Welcome to ABNP Error College Online Classes. Uh, this is uh, Prasal, lecturer in Computer Science. And this is for uh, final BSc Computer Science Software Engineering paper. And welcome to the our lecture number three. Okay, welcome to third session. And uh, all the students, all of the students must uh, follow the uh, regular activities. So regularly watch our YouTube channel, uh, ABNP Error College Online Classes Cohort, and also. Uh, watch the videos in, in our WhatsApp group and uh, most important one is all of you maintain one uh, running mode. What are the important points we are discussing here? Please uh, write down the uh, points in our uh, notes. Okay? And coming to the uh, today's session. Uh, in the last session we have discussed about the uh, what is a software engineering, the definition of the software engineering and what are the uh, different types of uh, software. Okay, and uh, today the most important one, uh, uh, SDLC. What is meant by SDLC? It is nothing but Software Development Life Cycle. Okay, Software Development Life Cycle. So, man ki, edaite man syllabus lo five units purinchi discuss chhe kuna mo. A five units to koda Software Development Life Cycle lo na process enda anta koda. First unit lo process, second unit lo process, third, fourth lo process. And fifth one is uh, uh, another process and matter. So, and the software development life cycle. And the okay, software ni develop cheyda ani ke kawasna steps ni aim follow to unta mo. Watch ni man ekada discussion ko unta mo. And one more point. Man ki SDLC sarvata SDLC models unta endi. So six or seven models ko nisu man ekada discussion ko unta mo. Ye model tis ko na prati model lo koda. Follow ये step से ही तो इकड़ा चिप करना भी उन्नत है। उटा दा इकड़ा development life cycle लो ये वैसे stages उन्नत हैं इनको ना मो आ stages से different life cycles different software models लो उन्नत हैं ना मटा। ये development life cycle अने ये proper का बिंटे proper का नहीं चुनते ये model नहीं ना ये model नहीं ना सही मानूँ मो ये दिगा अदन जस कोचर मट very simple होते नहीं थे। Like उसे seven models में सदवाली any choda lente chala lente hai pothundi kashma hai pothundi. Prati model lo koda yevai ta manu ikada steps chip kohna mo abe steps repeat hao ta hi. But a steps ane di ati ito unta hai. Okok sa planning to partu some other process add out to unta hundi. So leda ikada e model lo process chala charu hundi. Next e process charu hundi. Matta me da e model di suna e anni process li stages anni koda charu ta hi. But a stages ane di different different activities suna manu ikada run out manu di chosta man mata. So, the SDLC is going to be proper and the SDLC models are going to be very easy to do. Like with the example of writing, it's going to be very easy to do that matter. Okay? Let us see here, SDLC is the process followed by a software project within a software organization. So, if we have the SDLC, we can follow the software and the organization world to follow us in the steps. So, what we can do here is the SDLC is going to be a detailed plan. मान प्रोजेक्ट के संबंध में ची प्लानिंग एंटी इन्टर का डिटेल लेवल दिन का जरूरत लेवल दिन का जरूरत नहीं तो वाटिल गुरिंग ची अपना प्लानिंग वेड मो एंड हाउ टू डेवलप आ प्रोजेक्ट में अलग डेवलप चेस को वाली एंड हाउ टू मेंटेन मेंटेन दरन अलग मेंटेन चेस को वाली रिप्लेस एंड ऑल्टर और स्पेशल स SDL से जब किसी चिपका मन मार्टिस नथिंग बट SDL से जो प्रोसेस हाउ डी सॉफ्टवेयर कैन बी इंप्लीमेंटेड हाउ वी कैन डेस्क्राइब हाउ वी कैन प्लानिंग हाउ वी कैन डेवलप हाउ वी कैन टेस्टिंग हाउ वी कैन मेंटेन सो हाउ वी कैन गैदर डी रिक्वायरमेंट्स सो इवन नी कोड़ा ओका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नी चपड़ने Building, testing, and deployment. Okay, so ये ये वैसे मान के इधर six stages तो नहीं हो, ये six stages ने कोड़ा जाते हो फाले इतना मान के ऐसे ऐसा दुआई पोस्टन देंगे। First one planning करना हो, very simple process है नहीं, just अक्सर just ये भी क्लब का planning करते हैं नहीं, अक्सर just simple का choose करने के लिए नहीं है, planning process लो emotion नहीं है, उसका project के संबंध में ची कस्टमर देख रहे निचे रिक्वायरमेंट्स पीस कोड मंडी प्लानिंग एंड टेंट एंड टेंट कस्टमर देख रहे निचे 
ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయమని చెప్తున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా నాకు ఇలా సాఫ్ట్వేర్ కావాలని చెప్తారు కదా వాళ్ళు సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని తీసుకోవడము అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఫెసిబిలిటీ స్టడీ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఫెసిబిలిటీ స్టడీ ప్రాసెస్ చేసి ఇక్కడ ఏదైనా రిస్క్ లాంటిది ఏదైనా వస్తున్నాయా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రిస్క్ రాకుండా ఉండడానికి కావలసిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడాన్ని ప్లానింగ్ స్టేజ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఏమంటున్నాము డిఫైనింగ్ అంటున్నాము ఇక్కడ డిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమిటంటే మనం తీసుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తామండి అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తామనమాట ఎస్ఆర్ఎస్ అంటామండి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటామనమాట అంటే మనం ఫస్ట్ ప్లానింగ్ స్టేజ్ లో తీసుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా జాగ్రత్తగా చదువుకుని అంటే జాగ్రత్తగా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా అట్టే పెట్టుకుని ఒక క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ తో మనం ఒక ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము థర్డ్ వన్ ఏంటి డిజైనింగ్ అంటున్నాము అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని తీసుకుని దాన్ని డిజైన్ ప్రాసెస్ కి పంపిస్తారండి సో డిజైన్ ప్రాసెస్ అంటే దాన్ని ఒక డయాగ్రమెటిక్ రూపంలో ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో వాటిని డయాగ్రమెటిక్ రూపంలోకి మార్చుకుంటాం అనమాట ఓకే ఆఫ్టర్ ఆ డిజైన్ దగ్గర డీడీఎస్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకుంటామండి సో ఆ డీడీఎస్ డాక్యుమెంట్ ని తీసుకుని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి పంపిస్తాం అనమాట దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ సో ఈ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే మనకి అక్కడ ఫ్లో మీన్ ఒక డిజైన్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని కోడింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి బిల్డింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనమాట సో ఆ కోడింగ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏంటనేది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అయినా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించుకుని వాళ్ళకున్న కంపెనర్స్ వాళ్ళకున్న డీబర్గర్స్ వాళ్ళకున్న ఇంటర్ప్రిటర్స్ వాటన్నిటిని ఏదైతే ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించుకుని కోడింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ సో ఆ కోడింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఫేజ్ అండి ఆ కోడింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా క్లియర్ గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ లో దాన్ని టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం అనమాట అండి అండ్ ఫైనల్లీ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట సో టెస్టింగ్ చేసిన కోడ్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ యూజర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సిస్టమ్స్ లో వాళ్ళు ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ సిస్టమ్స్ లోకి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి లేకపోతే వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయా ఏంటి ఏదైనా మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలా ఇలాంటి మెయింటెనెన్స్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేస్తాం అనమాట అండి వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎస్బిఎల్సి లో మనం చేసే వర్క్స్ ఏంటి అవి చెప్తున్నాం అండి ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటాము రిస్క్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై చేస్తాము తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఆ డాక్యుమెంట్ తీసుకెళ్లి డిజైన్ ఫేజ్ ఇస్తాము ఆ డాక్యుమెంట్ ని బేస్ చేసుకుని డిజైన్ డైగ్రమెటిక్ గా సాఫ్ట్వేర్ అంతటిని కూడా మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది యూజర్ అంటే డిజైన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఆ డిజైన్ ప్రాసెస్ ని తీసుకెళ్లి ఆ ప్రోగ్రామర్స్ కి పంపిస్తాం అనమాట సో ఆ ప్రోగ్రామర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ డిజైన్ బేస్ చేసిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని కోడింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వన్స్ కోడింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని టెస్టింగ్ ఫేజ్ కి పంపిస్తారు అనమాట సో ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఆ కోడ్ ని టెస్టింగ్ చేసి ఆ మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట సో మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వీటన్నిటి కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకుని మెయింటెనెన్స్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తామండి దిస్ ఈస్ ఎస్డి ఎల్సి మనము తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్డి ఎల్సి మోడల్స్ చూస్తాము సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ మోడల్స్ ఉంటాయి ప్రతి మోడల్ లో కూడా ఇవే ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది అవుతూ ఉంటుందండి బట్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ తో మనకి అక్కడ చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఇది అర్థమైతే కనుక ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ అవుతాయి ఓకేనా అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ప్లానింగ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ సో ఈ పాయింట్స్ కనుక మీరు ఒకసారి చదువుకుంటే జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఫెసిబిలిటీ స్టడీ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాము అండ్ హియర్ అవట్ ద రిస్క్ అసోసియేటెడ్ ఏదైనా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ ఏదైనా రిస్క్ ఉంటే ఇక్కడ
వాళ్ళకు ఉన్న గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వాళ్ళకు ఉన్న కంపెలర్స్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ డీబర్గర్స్ అన్ని ఉపయోగించుకుని వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా కానీ పాస్కల్ కానీ పిహెచ్పి ఇలా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉపయోగించుకుని వాళ్ళు కోడింగ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఆఫ్టర్ దట్ టెస్టింగ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ ప్రొడక్ట్ సో మన ఎస్టిఎల్ సి మోడల్స్ పైన టెస్ట్ మీన్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన కోడ్ అంతటిని కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ని ఉపయోగించుకుని డాక్యుమెంట్ ని టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనల్లీ డిప్లాయ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ మనకి ప్రొడక్ట్ అన్ని కూడా చేసిన తర్వాత రెడీ అయిన ప్రొడక్ట్ ఏం చేసుకుంటామంటే డిప్లాయిడ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ఫార్మలీ ఇన్ ద అప్రోప్రియట్ మార్కెట్ సో మార్కెట్ లో మనం ఇక్కడ మీరు ఎవరైతే అడిగారో ఆ ప్రాజెక్ట్ ని వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్న ఫీడ్బ్యాక్ అవన్నీ కానీ తీసుకుని ఇంకేదైనా చేంజెస్ అయినా ఉంటే కనుక వాళ్ళ సజెషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ ప్రోడక్ట్ లోకి లేదా సాఫ్ట్వేర్ లోకి చేంజెస్ అనేవి చేస్తాం అనమాట అండి ఇంకా వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ